டெய்லரிங் பேசிக்கில் இருந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கா நீங்கள் என்னோட சிப்லா பிகினர்ஸ் டுட்டோரியல் என்ற சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவிலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இப்போ சேலைக்கு உள் சுற்றில் துணி போகலை அப்படின்னும் பொழுது ஒட்டு கொடுப்போம் இல்லையா அதை எந்த விதத்தில் கொடுத்தா ரொம்ப சரியான அமைப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் சில சேலைகள் வந்து உள் சுத்து அதாவது மொத்தமாகவே சேலையோட சுற்றளவே கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அது தெரியாமல் நம்ம ப்ளவுஸுக்கும் சேர்த்து வெட்டி எடுத்துட்டோம்னா அதில் போட்டிருக்கோம் ப்ளவுஸுக்கும் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் சில நேரங்களில் சுற்றளவு போகிறதில்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நாம் உள் சுற்றில் எப்படி ஒட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றது அரை மீட்டருக்கு மேலே நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அரை மீட்டரும் தாண்டி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம இடுப்பில் சொருகின அந்த பாகம் உங்களுக்கு மேலே அதிகமாக வரும் பொழுது கட்டாயமாக இந்த ஒட்டு வந்து உங்களுக்கு இடது காலங்க இடது காலர்கள் கட்டாயமாக தெரியும் அது அனுபவத்தில் நிறைய பேருக்கு அது தெரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நமக்கு அந்த சேலையோட பாகமே கீழே ஃபுல்லாகவுமே வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் கூட உள்ள துணி ஜாயின் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் உள் சுற்ற அப்படியே ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒரு முக்கால் மீட்டர் அல்லது ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் அந்த அளவை இந்த ரெண்டாக மடித்த அந்த உள் சுற்றோட பாகம் இருக்கு இல்லையா இப்படி மடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை இந்த இடத்துல அப்படியே அந்த ஜாயினில் அப்படியே கட் பண்ணி இந்த துண்டை எடுத்து உள் சுற்றோட கீழ்பாகத்தில் நமக்கு கீழ்பாகத்தில் தான் வந்து வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் அந்த கீழ்பாகத்தில் அதை அந்த நம்ம வெட்டி எடுக்கிற அந்த மேல் போர்ஷனை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற கிளாத்தை மேலே அந்த ஒரு நீளத்துக்கு ஃபுல்லாக மேலே அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விட்டுறணும் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரம் பாருங்கள் இப்போ அரை மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம நேராகவே கொடுத்துடலாம் அரை மீட்டர்னு சொல்லும்பொழுது அது இந்த அளவு தான் நமக்கு இவ்வளவு தான் அதுதான் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ரைட்டில் வந்து சொருகுவீங்க இல்லையா சேலையோட மேல் பக்கத்தை ரைட்டில் சொருகுவீங்க அந்த லெஃப்ட்டு சுற்றி வரும்பொழுது அந்த நம்ம கொடுத்த ஜாயின் மட்டும் கரெக்டாக அந்த இடத்துலையே சரியாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சுற்று சுற்றி அந்த சேலை வரும்பொழுது ப்ளீட்டெல்லாம் வச்ச பிறகு கட்டாயமாக அந்த ஒட்டு வந்து வெளியே தெரிஞ்சிடும் ஒட்டுனா நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கலராக இருந்தாலும் அது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அதனால் இப்போ நம்ம ஒரு முக்கால் மீட்டர் நீங்கள் ஒரு மீட்டர் கூட இதில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நான் இது வரைக்கும் இதை குறிச்சிக்கிறேன் இந்த இடத்த குறிச்சுக்கிட்டு இங்கே நம்ம அளவுப்படுத்தின இடம் வரைக்கும் இந்த கோடு வரைக்கும் நம்ம இதை வெட்ட போகிறோம் நாம் இது வரைக்கும் அடையாளம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் வேட்டியாச்சு இப்போ இந்த மேல் பாகத்தை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் கோணல் மணல் இல்லாமல் நம்ம கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற துணியும் சரியாக அதில் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த கோணல் இல்லாமல் கரெக்டாக கிடைக்கும்
இந்த பாகத்தில் மட்டும் நீங்கள் அதாவது இந்த கரையை ஒட்டி மேல் பாகம் அதில் உங்களுக்கு நேராக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு நூலை பிடிச்சி அப்படி இழுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிகிற அந்த சுருக்கத்தில் அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு புடவை ஓரம் தைக்கும் பொழுது கிராஸ் பீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த முறை இப்போ நம்ம இந்த சேலையோட மேல் பாகத்தை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ கீழ் பாகத்தில் நாம் கட் பண்ணின இந்த கிளாத்தை அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறோம் இது ரெண்டையும் ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நமக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பார்டர் கிடைச்சா கூட அதை அப்படியே தொடர்ச்சியாக வச்சுக்கலாம் வைக்கலைனாலும் ஒன்றும் பரவாயில்லை அதாவது இந்த கரை பகுதி கீழே வரணும் இதுதான் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும் மாற்றி வைக்கக்கூடாது மாற்றி அதாவது இந்த பாகத்தை இந்த மாதிரி பிசிறு இருக்கிற பாகத்தை கீழே வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது மேலே ஜாயின் பண்ணும் பொழுது சிரமமாகிடும் அதனால் அதை ஞாபகமாக இதை தான் வந்து கீழே கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணின பிறகு இப்போ மேலே நமக்கு எல் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லைங்களா இங்கே நாம் எடுத்துருக்கிற கிளாத்து உங்களுக்கு அப்படியே இதில் இதே நிறத்தில் கிடைக்கலனாலும் கொஞ்சம் கலர் வந்து மாற்றமாக கிடைச்சாலும் ஒன்றும் பயம் இல்லை இது வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இடுப்பை சுற்றி வரப்போகிறதால உங்களுக்கு வெளியே தெரிகிற பாகமாக இது இருக்காது இதை நாம் கரெக்டாக அதில் வச்சு எல் ஷேப்பில் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ இந்த எல் ஷேப்பில் நம்ம அப்படியே நம்ம வாங்கியிருக்கிற புது கிளாத்தை அப்படியே ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த லென்த்துக்கு முதல்ல ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதாவது இடுப்பு கிட்டே இருந்து இந்த மேலேருந்து அப்படியே இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லென்த்தை நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சேலையில் உள் உள் துணி எடுத்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரியே தான் இதை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படியே இதே மாதிரியே கரை பாகம் மேலே வர மாதிரியே வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கிளாத் வந்து புடவையோட அளவுக்கு பண்ணால் கிடைக்காது அதனால் நம்ம இதை கட் பண்ணி உள்பக்கத்தில் அதாவது இன்னமும் முன் சுற்றில் முதல்ல சொருகிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம தேவைப்படுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வேறு கிளாத் கூட நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் அங்கே சொருகிற இடம்ன்றதால உங்களுக்கு வெளியே அந்த அளவுக்கு தெரியாது இப்போ இது அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிப்போம் இதாவது மேல் பாகம் இது சேலையோட மேல் பாகம் இல்லையா அது மேலே அப்படியே வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேன் முதல்லே வந்து நீங்கள் கிளாத்தை அளந்து கட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம தைக்கும் பொழுது முன்ன பின்ன மாறுபாடு வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பிறகு அந்த இடத்த நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பிக்கோங்க
இப்போ சரியாக இங்கே இந்த எல் பெண்டு கிட்ட வந்துட்டோம் இல்லையா இப்போ நமக்கு திருப்புறதுக்கு உண்டான கிளாத்தை நம்ம புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற கிளாத்துலேருந்து நல்ல ஒரு அரை இன்ச்சு அதுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் இது குறுக்கில் நம்ம கிழிக்கிறதால அதாவது கரை பகுதியில் கிழிக்கலை குறுக்கு பீஸில் நம்ம கிழிக்கிறதால இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரான அளவாக இருக்கும் சரியாக இந்த எல் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தையல் தாண்டுற அளவுக்கு வச்சுட்டு திருப்பிக்கோங்க அந்த இடத்துல அப்படியே ஊசியை நிறுத்திட்டேன் உள்ளேயே நம்ம நிறுத்தி வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கிளாத்தையும் கரெக்டாக இப்படி வச்சு ஈவனாக திருப்பிக்கோங்க இந்த இடத்துல சுருக்கம் இல்லாமல் பார்த்து கரெக்டாக திருப்பி நேராக வச்சு தைக்கணும் இந்த எல் பெண்டு எப்படி திரும்பி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா நம்ம ஜாயின் பண்ணின மாதிரி தெரியாமல் அழகாக அந்த இடம் எல் வந்து திரும்பி இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த கிளாத் எல்லாம் பிசுறு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம அப்படியே ஒரு படி தையல் போட்டுடணும் போட்டுட்டோம்னா இன்னமும் அது நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்பொழுது கூட இந்த மாதிரி பட்டு சேலையெல்லாம் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் தான் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ட்ரை கிளீனிங் தருவோம் இல்லையா அப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த வித குறையும் ஆகாமல் இருக்கணும்னா மேலே கட்டாயமாக ஒரு ரெண்டு படி தையல் போடுங்க தையலை ஒட்டி ஒன்றும் அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த கிளாத்து இப்படி அப்படின்னு திரும்பாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கிளாத்துலேயும் அதாவது இந்த பட்டை கிளாத் நம்ம ஜாயின் பண்ணின இந்த பட்டையில் ஒரு தையல் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மீதம் இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா அந்த கிளாத்தை நான் அப்படியே ரெட்டையாக வச்சு மடித்து தைக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு இந்த உள் சுற்றில் அது ஜாயின் பண்ணி ஆகணும் இப்போ வெறுமனே நம்ம அரை மீட்டர் தான் உள்ளே ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நமக்கு தேவைப்படாது இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒட்டு சிஸ்டம் தேவைப்படாது ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக அரை மீட்டருக்கும் மேலே அப்படின்னு தேவைப்படுறவங்களுக்கு இந்த முறை கட்டாயமாக உதவியாக இருக்கும் இப்போ இந்த உள் சுற்றில் நமக்கு இன்னமும் வேணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம இதை இந்த உயரம் நம்ம கட் பண்ணின அந்த உயரத்துக்கு ஏன்னா அந்த புடவையோட சரி பங்கை தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால தான் இந்த மெஷர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே சரியாக வரும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா அந்த ஜாயின் பண்ணினது மேலே மேலே வர்ற மாதிரி சைடில் அதாவது இப்படி குறுக்கில் கொடுக்காதீங்க மேலே மேலே அதாவது ரெண்டு கரை பீஸுமே இந்த ரெண்டு ஓரங்களில் வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை அந்த உள் சுத்தில் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ நம்ம அந்த நீளமாக போட்டுக்கிட்டு வர தையலில் நமக்கு குறைவாக இருக்கும்ன்றதால தான் இதை செய்கிறோம் இப்போ இதையும் நம்ம அப்படியே திருப்பி திருப்பி ஒரு ஒரு படி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம அந்த எல்லிலேருந்து கொண்டு வந்தோம் இல்லையா பாதியிலேயே எடுத்தோம் இல்லையா இப்ப இதை ஜாயின் பண்ணின பிறகு முழுக்கவுமே அப்படியே ஒரே தையல் நேரா போட்டுடலாம்
இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம படித்தையல் ஒன்று போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே ரெட்டை ரெட்டை தையலாக போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போ இது உங்களுக்கு உள் சுத்தில் வருது அதாவது நம்ம புடவை முந்தி தைக்கிற இடம் அதாவது உள் சுத்த ஓரம் அடிக்கிற இடம் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது நல்ல கிளாத் அதாவது பட்டு கிளாத்து அதுக்கு மேலே நம்ம கொடுத்த அந்த ஒட்டு கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை கழிச்சிட்டு புடவையை ஓரம் தைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம நூல் எடுத்து கிழிக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து கரை பகுதி நம்ம வெட்ட ஆரம்பித்த இடம் கரை பகுதி இல்லையா அப்போ கரை பகுதி நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா கட்டாயமாக அது கிராஸாக போயிடும் அதனால் இந்த இடங்களை மட்டும் நீங்கள் அளவு வச்சு தான் கட் பண்ணணும் நம்ம கரை பகுதியிலேருந்து இப்படி குறுக்கில் எடுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கிழிச்சா நேராக வரும் நீங்கள் கரையிலேருந்து நீங்கள் இப்படி கிழிச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக அது ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கி அதாவது அந்த தையல் எந்த பக்கம் அந்த நூல் இழைகள் எந்த பக்கமாக ஓடுதோ அந்த பக்கத்தை நோக்கி அது கிழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு கிளாத் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக நம்ம திரும்பவும் வெட்ட வேண்டியதாக ஆகிடும் இப்போ இதை நம்ம மடித்து ஓரம் தைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த சேலைக்கு நம்ம ஒட்டு கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் அரை மீட்டர் மட்டும் கொடுக்குறதா இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் இவ்வளவு இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பு வேலைலாம் நீங்கள் செய்யணும்னு இல்லை ஆனால் அதுக்கும் மேலே கொடுக்கும் பொழுது முக்கால் மீட்ரு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்காக நீங்கள் செய்யலாம் ரெடிமேட்லேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் கிடைக்கும் அந்த பார்டர் கூட நீங்கள் அப்படியே இது கூட சேர்த்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்கிட்ட இல்லாததால் அந்த மாதிரி பார்டர் இப்போ தற்சமயம் இல்லாததால் இது ஃபினிஷிங்காக உங்களுக்கு இந்த கிளாத் ஒரு ஷைனிங் கிளாத் வச்சு அதில் நடுவில் ஒரு ஜரிகை வச்சு ஜாயின் பண்ணி இதுக்கு பொருத்தமாக நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதை நீங்கள் உள் சுற்றில் கட்டும் பொழுது உங்களுக்கு மேலே இந்த பாகம் தான் தெரியும் அப்போ நீங்கள் சேலையில் நீங்கள் ஒட்டு கொடுத்தது தெரியாது வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் ஓகேப்பா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஓட்டு எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம இங்கேருந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணி இதை அகலப்படுத்தியிருக்கோம் மேலே அப்படியே இந்த கிளாத்தை கொடுத்துருக்கோம் இந்த கிளாத் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் மேலேயே போகுது பாருங்கள் ஓகேவா இங்கே வரைக்கும் மேலேயே ட்ராவல் பண்ணுது அப்போ உங்களுக்கு இது இடுப்பை சுற்றி தான் வருமே தவிர கீழே ஃபாலில் விழுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய விலை உயர்ந்த சேலைகள் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிற தோழிகளுக்காக இந்த வீடியோ இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் 
உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் டெய்லரிங் பேசிக்கில் இருந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கா நீங்கள் என்னோட சிப்லா பிகினர்ஸ் டுட்டோரியல்ன்ற சேனலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்